போட்டுவர ஸோ நான் மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் செயின்ஸ் வந்து போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹூக்லேருந்து நாலாவது ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறேன் ஸோ இப்படி டபுள் க்ரோஷிட் போடுறதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்சஸில் நான் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறேன் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வரணும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கடைசி ஸ்டிச்சில் நம்ம போயிட்டு அஞ்சு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறோம் ஸோ இந்த கடைசி ஸ்டிச்சில் போயிட்டு அஞ்சு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வந்துடுங்க ஸோ அப்படியே அஞ்சு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் நேராக இருக்கிற இந்த கேப்பில் நம்ம போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறோம் ஸோ இப்படி டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கடைசி ஸ்டிச்சில் நம்ம போயிட்டு நாலு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறோம் இப்போ நாலு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ரோ வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த ரோலேருந்து தான் நம்ம பேட்டர்ன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நான் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலையே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறேன் ஸோ இந்த த்ரீ செயின்ஸோடு சேர்த்து நமக்கு மூணு டபுள் க்ரோஷிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலே மூணு டபுள் க்ரோஷிட் போடுறேன் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா மூணு டபுள் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷிட்னு இருக்கு இப்படி மூணு டபுள் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷிட்டை வந்து நம்ம செல் ஸ்டிச்சின் பேர் வச்சுக்கிறோம் இப்படி மூணு டபுள் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டபுள் க்ரோஷிட் பண்ணும் ஸோ கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படியே தான் நம்ம பேட்டர்னை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அடுத்தது நம்ம மூணு டபுள் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷிட் தான் போடணும் ஸோ கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அதில் மூணு ரப் க்ரோஷிட் ஒரு செயின் மூணு ரப் க்ரோஷிட் போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்படி போட்டதுக்கப்புறம் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டபுள் க்ரோஷிட் போடணும் ஸோ கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு மூணாவதில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷிட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வாங்க
இப்படி இந்த வளையரிடம் வந்ததுக்கப்புறமும் இந்த வளையரிடத்திலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டிருப்போம் இல்லையா அதில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ரோ வந்து ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸில் நம்ம போய்ட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த டபுள் க்ரோஷெட் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போடுறோம் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போடுறோம் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கோங்க அகெயின் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த டபுள் க்ரோஷெட் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட்டு வாங்க ஸோ இப்படியே பேட்டர்னாக ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வாங்க இப்படியே நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்டிச் ஆரம்பிச்ச இடத்துல போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டபுள் க்ரோஷெட் மேலே நம்ம இந்த செல் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இந்த செல் ஸ்டிச் மேலே ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம போயிட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷெட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் போடணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் அதே இடத்துல நான் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷட் போடுறேன் ஸோ இப்படி போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மூணு டபுள் க்ரோஷட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டபுள் க்ரோஷெட்டுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த ஸ்டிச்சில் நம்ம போயிட்டு சில் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்படி ஸ்டெல் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெல் ஸ்டிச்சுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் போட்டுக்கோங்க ஸோ டபுள் க்ரோஷெட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டபுள் க்ரோஷெட்டுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த ஸ்டிச்சில் போயிட்டு செல் ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணுங்கள் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் ஒரு செயின் மூணு டபுள் க்ரோஷெட் ஸோ இப்படியே நீங்கள் பேட்டர்னாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் தேர்ட் செயினில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நாம் இந்த ரோ டூவை தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரப்போகிறோம் ரோ டூவில் என்ன பண்ணோம் மூணு செயின் போட்டுட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் போட்டோமா அதே போல் இதிலே பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் மூணு செயின் போட்டு இந்த டபுள் க்ரோஷெட் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட் ஸோ இப்படி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி தேவையான அளவுக்கு பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்படியே நம்ம டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷெட்ஸ் போடுறோம் ஸோ நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்செட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்கிள் க்ரோச்செட் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்செட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்செட் போடுறேன் இந்த இடத்துல நான் போய்ட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்செட் போடுறேன் ஸோ இப்படியே த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோச்செட்டும் அந்த சிங்கிள் க்ரோச்செட் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்செட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க 
So, we will do the total of the total of the first stitch. We will do the slip stitch. Now, we will do the slip stitch. We will do the next row of the double crochet. So, we will do the three chains. We will do the one stitch and the one double crochet. So, if you complete the total, we will put a slip stitch. If you cut a slip stitch, we will cut a chain. So, if you cut a chain, we will cut a lining. So, I will cut a lining. So, now you can test it. So, if you cut a slip So, if you try this, you can see how you can see it, friends. Send it to our Crochet Tamil FB page. Mark our post and subscribe to our Crochet Tamil channel. So, thank you. Save nature.